Donc là, on va essayer de mesurer la radioactivité ambiante. Un arbonne, euh, le bruit de fond, c'est la, la normalité. Il est à 43 coups par seconde, 44. On va voir quand on s'approche du site. On est trois fois au-dessus, là. Là, on est à 450 coups par seconde. Là, il y a un monsieur qui passe juste là, là. Bientôt à 500 coups par seconde. Donc, tout ça, ce sont des fûts radioactifs. I didn't expect to find such levels of radioactivity in Narbonne, around the largest uranium conversion plant in Europe, throughout my investigation. 2400, 2500 coups par seconde. Supplied with uranium from Africa, this site produces tens of thousands of tons of waste, just three kilometers from the center of Narbonne. Citizens condemn the pollution from the plant. The directors of Orano, the updated company name for Arriva, reject the accusations. Je suis très clair sur le sujet. Il n'y a aucun impact environnemental autour du site. To verify this, we will investigate and look for potential uranium contamination near the inhabitants. For a year, we will take dozens of samples and analyze them in an independent laboratory. We will follow the uranium trail all the way back to Niger, the country which has been supplying European nuclear power stations with ore for over 50 years. In the town of Alit, houses are built with radioactive materials. 4,000, 4,200, 1,300. As are the schools. In some neighborhoods, radiation levels are off the charts. Okay. 9,99, ça y est, on a bloqué le compteur, là. Qui parmi vous est malade? Our samples and findings may help citizens around the world in their fight against this cursed uranium. Our investigation will even enter the political debate. Des journalistes ont rendu public des mesures effectuées autour du site d'Orano. Vous vous devez de réagir, c'est inacceptable. It all begins in the Niger desert. This is where the uranium route starts, in a country with some of the world's largest reserves. The area is closed off to foreigners. Al-Qaeda and the Islamic State regularly carry out attacks in the region we must be escorted by the National Guard. To avoid being taken as hostage, 10 soldiers accompany us. The cameraman and I cover ourselves to remain as discreet as possible. After three days of travel, we finally arrive in Alit. The town was built in the 1970s thanks to its uranium deposits. It is bordered by two huge mines, run by subsidiaries of the French multinational Urano, which everyone here still calls Areva. The inhabitants of Alit only see the leftovers of the uranium. These huge yellow heaps, mining residue exposed to the open air. The dust carried by the Sahara wind blows into the town, sometimes directly into the houses. 
like Al Mustafa Al Hachin's house. He has lived here with his family for 50 years. Toute la famille de la scène. Ça, c'est mon épouse. D'accord. Et ça, c'est ma petite fille. Enchantée. À l'origine, c'est une région de l'Ever. Mais avec l'arrivée, si vous voulez, de on a chassé les animaux en même temps que les éleveurs, quoi. On a fait ce qu'on veut pour prendre de l'uranium, point barre. On n'a pas tenu compte de la, de la présence de la population et rien du tout. Donc c'est l'uranium qui intéresse les gens. Ce que vont devenir les populations, on s'en fout. Al Mustafa Al Hachin worked for 37 years as a technician in the Alit mine. He then created an association to protect the environment and the local population, worried about seeing his colleagues die prematurely without explanation. He wants to show us the mountains of waste produced from his former factory that pollutes the area. But the soldiers escorting us ask us to turn back. After this building, we enter Areva territory. On peut pas aller plus loin, parce que les Areva a Si vous voulez, à clôturer euh, son périmètre. Et son périmètre est soumis à une autorisation. On ne peut pas approcher plus loin. Despite our numerous requests, Areva refused to see us. Why such silence? Over the years, Al Mustafa Al Hachin has tried to investigate the environmental and health impact of uranium mining. But here, scientific sampling is impossible. D'abord, il faut vous dire qu'il n'existe pas un laboratoire au Niger pour analyser l'uranium. Ça n'existe pas. On n'a même pas de pêcheurs, de pêcheurs <laughs> des analyses. Et encore, on a moins de, on n'a pas de matériel, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas, il n'y a rien. Donc vraiment, on ne peut pas le faire. Il n'y a qu'à Areva qui le sait. Donc ils gardent leurs résultats à eux. Et puis en plus, il y a le désastre écologique qui, qui est lié à l'environnement, la disparition de la faune, de la flore. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi tous ces montagnes de résidus d'uranium qui contiennent 80% de la radioactivité, qui ont une durée de vie 4,3 milliards d'années. Donc c'est tout ça là. Is Areva responsible for what this activist calls an ecological disaster? We meet an employee of the Areva Group. He gives us this USB key, but doesn't wish to answer our questions, for fear of reprisals. In these classified images taken by the multinational company, we discover the extent of the environmental impact. The group uses explosives to access the uranium. In the dust, the miners dig up the radioactive soil to obtain this paste, called yellow cake, a uranium concentrate. Orano produces 2,500 tons per year in Niger. This operation requires heavy chemical processes and generates large amounts of residue. There is nothing natural about the mountains found at the end of the town. 35 million tons of toxic waste are stored in the open air. To measure the potential fallout of radioactive dust on the population, we came with special equipment, a device that measures radioactivity. Bruno Chariron is here to assist us, a nuclear physics engineer at CRIRAT, the only independent French association working on radioactivity. On vient d'arriver à Arlit, qu'est-ce que vous feriez en premier lieu, vous, si vous étiez ici Une chose importante à faire, c'est d'utiliser ce type d'appareil qui mesure les radiations de manière extrêmement rapide et sensible pour scanner dans les rues les maisons et voir s'il existe des maisons ou des bâtiments radioactifs à Arlit. Ça 
Very quickly our counter goes into overdrive. Al Mustafa Al Hachin accompanies us. The radiation comes from this school. Thirty times above the natural radioactivity count. Measurements and counts per second give an indication of the radiation in real time. The walls of the school seem to be heavily exposed to radiation. We follow Professor Chariron's advice. Si le compteur s'affole, c'est important, si possible, de prélever les matériaux solides qui sont à l'origine de cet affolement, les fragments de mur, les échantillons de sol, pour bien vérifier en laboratoire de quelle substance radioactive il s'agit. Arlit, ça c'est la terre, école. Staying around here on daily basis for more than an hour and a half would exceed the maximum recommended radioactive dose for a year. We continue to analyze the town, always on guard. We're advised to not stop for more than 10 minutes at a time. The risk of being spotted by terrorist groups informers is too high. This time at the Alit market, we find material that comes directly from the uranium mines. The radiation levels seem to be so high that we have to use a different tool, a Geiger counter. This measures radioactivity levels per hour instead of per second. The radioactivity here is twice as high as in Chernobyl. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire Je suis choqué. Et c'est ce qui m'amène dans cette livre. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi C'est destiné à une construction d'une maison. Voilà, ou d'une école. These radioactive scrap metal rods are now used as beams in houses. In the city, you can see them sticking out of the roofs. Dust is no longer the only danger. Pollution is also in houses. Like at Mr. Diallo's house, where radioactivity is 27 times higher than normal. Or in the Abaya family. Here, it is 13 times higher. Worse still, in this hostel where teenagers live. Radioactivity levels are 52 times higher than normal. Vous êtes au courant qu'il y a des niveaux de radioactivité très élevés ici ou pas? Et ça fait combien de temps que vous vivez ici? We also measure the level of radon, one of the most toxic gases in the world, which emanates from uranium. The results far exceed the WHO's health recommendations. Outraged by our findings, Al Mustafa Al Hachin wants to act quickly. He and his association bring together people from Alit who, like him, have worked in the uranium mines. Merci beaucoup. Vraiment, Mungo de Sarai, de Koukozo, de Koukaba, de Amsawa, de Zouri, de Zami, de Kouka. Parce que Kouka n'est pas ici. Mais il n'y a pas de Merci 
mukuma suka bar mu da gubba da rishin lafiya da talauci da rishin magani da yan sauran su ta cikin ku masu wannan kuka su doki magana su ga ma wannan mutane da suka zo nan don saboda magana mu duniya kowa ta san da ita ki parmi vous est malade aujourd'hui Some are hemiplegic, others suffer from chronic diseases. Officially, however, no inhabitant of Arlit or employee of Areva has ever been found to be ill due to radioactivity. The only one who has been is a French employee who spent only seven years in this town while most of these men have been living and working here for over 40 years. We start with Al Mustafa Al Hachim. We get their age, address, and profession. And how long they have lived in Alit. We then take hair samples from the families living in the contaminated houses. Merci, Brahim. In total, 16 samples. We sent them to France along with all the other samples we have taken in the city. While we wait for the results, we turn to the local authorities to find out how they can accept such levels of radioactive pollution. Could it be because the representatives of the Nigerian state are themselves former Areva employees? Like the prefect of Alit, Nafana Mayaldu, who worked with the French multinational for 34 years. Est-ce qu'on peut être préfet indépendant quand on a travaillé 34 ans pour Areva, qui est l'entreprise principale d'Arlit, qui a créé Arlit Est-ce que vous pouvez encore être indépendant et sans conflit d'intérêt Mais moi, je me sens... Moi, je me sens... Je ne sens rien qui me lie avec Areva aujourd'hui, avec Orano. J'ai travaillé à Orano, j'ai fini mon service, j'ai pris ma retraite et je suis parti. Qu'est-ce que vous répondez aux, aux, aux personnes qui se plaignent des impacts de la pollution d'Areva à Arlit En fait, quand ils le disent, ils n'ont pas tort. Quand il y a une exploitation de quelque nature que ce soit, ça a un impact sur la nature. Donc vous êtes au courant de ça Bien sûr, mmh. bien sûr. C'est pas un secret. Et ça, et ça c'est quand même les conséquences de l'exploitation de l'uranium. Si on ne veut pas ça, on n'a qu'à arrêter d'exploiter l'uranium. Mais tant qu'on exploite de l'uranium, euh, il y aura de la poussière. Mmh. C'est comme ça. The prefect's honesty is unnerving. The inhabitants of Arlit are therefore condemned to live in radioactive residue and contaminated houses, disastrous for their health. We leave the region for the capital, Niamey. This is where we will meet the managers of Areva who exploit Niger's uranium. It's easy to find them. Their offices are just opposite the Ministry of Mining. With some insistence, the director of Areva subsidiary, or rather Orano, as it is now called, finally agrees to an interview. Moussa Sole knows the subject well. He has been working for the group for over 30 years. He has set up a system to identify and treat the most radioactive areas of Alit. Est-ce que vous considérez que euh, il y a eu une bonne gestion des déchets sur le site euh, d'Arlit Mais absolument, à partir du moment où elle répond à des critères correspondant à des, à des normes internationales, euh, nous n'avons pas d'échappée ou de pic. Nous considérons que ces résultats sont satisfaisants. On a trouvé quelque chose et je voulais vous le montrer. On a trouvé des, des ferrailles sur le marché qui servent à, à, en tant que foutre. Euh, on approche ces poutres-là, on augmente assez rapidement. 
Donc là, on va être à 200 et puis on va même monter jusqu'à 4000 coups par seconde, vous voyez. Bon, je, vais vous, euh, je vais vous faire euh, grâce du son qui est un petit peu stressant. Comment expliquer qu'on retrouve ces ferrailles-là euh, dans les maisons et sur les marchés d'Arlit Est-ce que vous reconnaissez votre responsabilité dans cette ferraille je ne je vous répondrai pas à cette question, je vous dis. Il y a un cadre de travail qui est défini pour traiter la question. Et normalement, la question que vous posez, elle devait avoir été traitée dans ce cadre-là. Ça vous inquiète potentiellement qu'on retrouve ce genre de ferraille chez les gens je, 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 je ne verserai pas dans l'affectif, l'empathie, l'émotion face à une telle situation. Euh, mais c'est plutôt, euh, euh, je, je m'interrogerai euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut renforcer dans nos mesures pour que cela ne se reproduise pas. Parce que c'est cela qui est la, 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 vraie, la vraie réponse à la question. Euh, pleurer sur cela euh, ne règle pas le problème. Comment expliquer que votre groupe a pu laisser ça comme ça euh, à la portée de chacun C'est pas, pas que le groupe a laissé à la portée de chacun. C'est pas que nous avons ouvert la porte pour donner euh, des, quelques bennes ou quelques tonnes de matériaux de ce type pour faire de la construction. C'est arrivé souvent malgré nos dispositifs. We present our results of the radioactivity measurements from the houses, the hostel, the school and even from the streets. Il y a quelques petites failles, mais le, le dispositif, lui, euh, la mesure en place, elle reste bonne et le mode de gestion, il reste bon. Small flaws, difficult to hear for the population who live with this radioactive pollution on a daily basis. In Arlit, Al Mustafa Al Hachin no longer wants to entertain these official speeches. He wants to mobilize well beyond the borders of Niger. Bonjour à vous. He has been in contact for several months with Fabrice Hurtado, an activist from Narbonne, France. It is in this town that Orano receives and processes the uranium from Niger. Ce n'est plus un problème local, c'est un problème mondial. Et qu'il faut que le monde se réveille pour regarder la réalité en face. On ne peut pas laisser comme ça euh, les populations du Niger avec euh, les ordures du monde. L'industrie a toujours bien œuvré pour que les choses ne se sachent pas. Donc là maintenant, je pense que si on doit changer, on pourra le faire qu'ensemble, en mettant en commun nos efforts dans nos pays respectifs et ensemble lors de conférences. Il faut vraiment euh, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à la, à la fois chez vous et chez nous. Radioactive pollution, both in Niger and France. To fully understand this, we trace the uranium route. Once the ore is put into drums, it travels through Africa to Europe to end up in Narbonne, in the Ord region. The Orano plant is the gateway to uranium in Europe. It receives ore from Niger and all over the world to purify it for nuclear power plants. This process generates a lot of radioactive waste, which is stored in these basins. We meet Fabrice Hurtado, the French activist in contact with Al Mustafa Al Hachin. Effectivement, c'est impressionnant, quand même. Et c'est la proximité. Cette proximité les flagrantes avec mmh. la ville et les habitations. Parce que là, tout autour, c'est Narbonne, le château là oui, oui. derrière. C'est Narbonne. Ouais. Il y a des familles qui vivent là. Ouais. Voilà. Et ça se passe à 2 km, 3 km de Narbonne. Moi, j'ai promené avec ma femme, on a promené Laetitia dans sa poussette autour des bassins. Quoi. The Urtado family has lived in Narbonne for several generations. Fabrice cherishes this town. He claims the factory has been polluting the area for years. C'est une décharge à ciel ouvert. C'est une décharge à ciel ouvert qui, qui se mélange, qui se mélange avec notre viticulture, avec notre patrimoine environnemental. Il y a combien de déchets aujourd'hui ici entreposés Orano, Orano, donc, aurait à peu près entre 300 000 et 400 000 mètres cubes de, de résidus, euh, d'effluents euh, radioactifs à traiter dans les 40 ans à venir. 
A few meters from the vineyards of Nabon, this Orano site is, according to the activist, the largest open-air radioactive waste dump in Europe. To measure its impact, Fabrice Hurtado advises us to go and meet the neighbors who live closest to the plant, like the Serre family, whose house is 100 meters from the multinationals complex. You have des bassins historiques donc qui sont classés en INB. Installation nucléaire de base. Voilà, le B1 et le B2. Où s'arrête la pollution. Voilà. Voilà, parce que nous on a ça là pour nous protéger. Donc et la haie de Cyprès. The couple has made a habit of filming the multinationals' radioactive waste basins, the ones just at the end of the garden. On a pris les images pour justement euh, montrer ce que nous on vit au quotidien. Et comme Narbonne, c'est une ville quand même de vent, et qu'on a de plus en plus des phénomènes de, de tempête, ce genre de choses. Hein. C'est partout pareil d'ailleurs, en France, c'est partout. Hein. Et donc, jour de tempête, euh, voilà le genre d'embrun qui contiennent donc ces fameux radionucléides artificiels qui s'envolent sur les terres à côté et sur la ville de Narbonne, puisque Narbonne est juste dans le, dans le sens du vent. Vous avez vu ça, Lilian, pour la première fois, les embruns d'une installa installation classée nucléaire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'on en prend plein la pipe, qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous prend pour des imbéciles, que c'est scandaleux. Regardez, les, 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 voyez l'état des, 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 des installations. The couple posted these images online, but in this region, Umerta prevails. No one openly condemns Orano. The Narbonne voluntarily do the politics of the Russian. Orano, you know, it pays a lot of taxes to the city, so the limit of Narbonne is constructed with the imposts of Orano. On non, pas, on, on le voit, on... mais nous, on a des amis narbonnés, tout ça, c'est un sujet un peu tabou. Hein. Mais il y a eu plusieurs tempêtes, on ne filme pas. How much does the factory pollute? At the edge of the Serre property, we sample some cypress branches and ash tree bark, potentially exposed to radioactive spray. C'est comme ça. On va canaliser aussi, au cas où. From here, we see these horsemen riding just in front of the uranium processing plant. We follow their trail to the equestrian center. Thierry Quintilla settled here 14 years ago. Four years ago, the Orano group bought the farmland that separates his horse farm from the plant. Since then, the multinational has decommissioned the plots. They are no longer suitable for farming. Tout ça, c'est déclassé maintenant. Alors que c'était du blé, quoi. En fait, ils ont c'est la limite de leur terrain. Ils ont dit, ben sur cette partie là, on ne cultive pas. Mais ils nous ont jamais dit à nous de pas cultiver. Non, nous on peut on peut cultiver, mais eux sur leur terrain ils peuvent pas. C'est quand même un peu un peu bizarre. C'est quand même un peu inquiétant aussi parce que ils doivent savoir pourquoi ils disent ça quand même. Donc que je comprenne bien, jusqu'ici on ne peut pas cultiver, c'est les terrains d'Orano. Voilà. Et après c'est chez vous. Et là et là vous faites ce que vous voulez. Vous Exactement. Plus que moi. En tout cas on vous a jamais rien dit. Bah non. Bah si c'était interdit, il faudrait qu'ils me le disent. À ce moment-là, j'enlève les chevaux, j'enlève tout. C'est logique. Je vais pas rester si c'est dangereux. Et je leur ai demandé, je leur ai envoyé un email et tout, ils m'ont jamais répondu. The Orano Group has bought four plots of land surrounding its plant. Why did they do this? What if it was due to pollution? We enter Orano territory to take a soil sample from the now uncultivable plot of land. We also take the opportunity to take a water sample near the plant's discharge point. The uranium processing site discharges the residue into this canal, 
which runs through Narbonne and ends up in the Mediterranean. Before leaving the area, we want to take some radioactivity measurements. Our presence, as we get closer and closer, alerts the factory security. Bonjour. Vous êtes de la sécurité du site ah, Oui, voilà, exactement. Ça, tout ça, normalement, c'est du domaine du privé. Euh, de... D'accord. Donc on peut pas y accéder, nous Normalement, vous pouvez pas aller plus loin. La route appartient également au site qui est là. Ah, on peut pas repartir par là Vous pouvez pas, parce que c'est... Ah, euh, tout ça, ça a été privé. Mais justement, savoir, euh, vous, si... Oh, moi, je peux vous dire, non, moi, je suis en... Tout... Non, 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 on est des journalistes. France Télévisions, France 5. Non, 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 mais je peux vous, je peux vous laisser ma... Donc si jamais euh, ouais, ils décident de passer un coup de à France 5, ils pourront dire oui, on a une équipe. Absolument. We won't be able to take any more samples. We take the ones we already have to CRI IRAD, the independent association that works on radioactivity. Bruno Chariron is the nuclear physics engineer who helped us in Niger with the measurements. For safety reasons, he wants to check that we are not contaminated by the spray from the Narbonne site. Avec un carotteur, j'ai prélevé du sol euh, d'une terre agricole qui, ouais. juste, qui a peu euh, produisait du blé. Ici, c'est de l'écorce de frêne au même endroit. The scientist begins by geolocating the samples. Alors, écorce de frêne, H1, c'est là. Absolument. Qu'est-ce qu'on va rechercher en, en priorité Évidemment, l'uranium. C'est un élément qui est particulièrement radiotoxique puisqu'il émet en se désintégrant des particules alpha qui sont les plus puissantes et les plus dangereuses en cas d'inhalation et d'ingestion. Puisque, une fois qu'on l'a inhalé et ou ingéré, il va finalement se retrouver dans euh, pratiquement l'ensemble des organes du corps humain et donc pouvoir irradier pendant longtemps euh, les cellules de toute une série d'organes, ce qui va créer des effets sur la santé qui sont euh, multiples. Système digestif, système rénal, Fonction cérébrale et autres. Bruno Chariron will provide us with the first set of results from these samples and the Niger samples within a few weeks. Will the analysis confirm the citizens' suspicions? We received this information three months later. In the agricultural soil alongside the plant owned by Orano, twice as much uranium as normal was found. In the bark of ash trees in the neighbor's garden, there is 23 times more uranium than in unexposed ash trees in the area. In one of the underground water reserves below the site, water test results show an excess of uranium, up to 138 times above natural levels. And to top things off, at the edge of the complex, the levels of radioactivity exceed the ambient radioactivity by 50 times. Does the environmental impact of this plant have health consequences? The Orano group agrees to open the doors of its plant to us. We have to wear special equipment, a dosimeter attached to our waistcoat to measure our exposure to radioactivity. À la fin de la visite, on notera l'exposition qu'il y a sur votre dosimètre. Okay. On, voudra, on vous demandera de re-signer là à l'issue de la visite. Très bien. La cagoule. The staff also provides us with what they call a bonnet, a gas mask in case of an accident. Here, the Orano plant receives the uranium concentrates and purifies them using a chemical process with hydrofluoric acid, nitric acid and ammonia. 
This is the final step in transforming uranium into fuel for nuclear power plants. Site manager Stéphane Jolivet is anxious to show us the uranium drum storage area. The drums are classified by color. Australia, Namibia, Uzbekistan, Kazakhstan, South Africa and Niger. Là on repart sur des productions qui sont supérieures à 10 000 tonnes par an l'année prochaine et qui vont monter crescendo jusqu'à 13 000, 14 000 tonnes. Là on a quatre. Faut pas trop qu'on s'approche ou pas Faut éviter. Ouais, plus on plus on s'éloigne mieux c'est parce que là on est à quatre donc on est quasiment 40 fois au-dessus donc on va peut-être effectivement pas trop s'approcher. Ceux-là, ils viennent d'où en particulier, monsieur Ceux-là, spécifiquement, ils viennent du Niger. Du Niger, c'est ça. Et on voit effectivement Arlit, Niger. Arlit, c'est ça. ça. Juste là. On est vraiment à l'entrée du procédé avant les premières opérations de, de dissolution. Sur les entrepôts de fuse, est-ce que ça a un impact sur l'environnement euh, euh, ici Alors là, là, je vais être très clair. Ouais. Ce site n'a aucun impact sanitaire euh, sur son environnement et n'a aucun impact sanitaire euh, sur le personnel qui y travaille et sur les riverains. Nous, on a fait des mesures, vous savez, il y a, il y a, il y a quelques temps, ouais. euh, à, la, à, la, à la limite du site. Allez, à Narbonne, on est à 50 coups par seconde. Là, on était à euh, 2500 coups par seconde, soit 50 fois au-dessus. Pourquoi on ne peut pas imaginer, hein, je, vraiment, c'est une question vraiment naïve, de, 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 de ces fûts-là, de, euh, de les couvrir pour peut-être rejeter, euh, pour qu'il y ait un impact sur, la, le, sur la rue, est, sur notre la, la La question n'est absolument pas naïve et c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, nos concentrés miniers, si vous voulez, on les organise de façon à ce que la dosimétrie en clôture respecte la réglementation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert cette zone, c'est pour ça qu'on aussi on réorganise en permanence ce nos parcs de concentrés, de, de, fa de, façon, de façon à respecter la réglementation. Oui, oui, on réorganise nos parcs de façon à ce que la dosimétrie elle, soit la plus faible possible. The director approaches the ponds. Here, they discharge the plant's waste. Qu'en est-il de l'impact environnemental euh, L'impact environnemental du site, il n'y a aucun impact environnemental autour du site. Là, c'est pareil, je suis très clair sur le sujet. Et pourtant, il y a des analyses qui ont été réalisées, par exemple, au niveau des, des nappes phréatiques. Là, sur certains points, comme le point S56 ou même d'autres, on atteint 1,38 mg, soit 138 fois au-dessus. Bon, je, je termine avec, la, le, de, avec cette question-là, puisqu'on a, a réalisé des, des prélèvements. Euh, voilà, vous voyez les chiffres, 18,6 euh, mg de kg d'uranium dans, dans les, les arbres qui sont à côté euh, ici. Vais... Comment on explique une telle différence on a, on, de toute manière, toutes les activités industrielles, forcément, ont une empreinte. Le problème, ce n'est pas d'avoir une empreinte. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, on est très en dessous des valeurs seuils qui sont fixées dans notre arrêté préfectoral. Le sujet, c'est quel est l'impact sanitaire Et moi, je vais vous donner la réponse. Il n'y a aucun impact sanitaire. Aucun impact sanitaire du site. Comment on est certain Parce que est-ce que vous avez déjà réalisé des prélèvements, je ne sais pas moi, d'urine, de sang, de cheveux, des voisins Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vous engagé ou voulu engager avec le, aux côtés des autorités, par exemple sur le, sur le site de Malvésie, on a une politique, une politique qui est très axée sur la prévention, la prévention des risques. Que ce soit euh, au travers de formations, que ce soit euh, au travers des équipements de protection individuelle pour nos salariés, et que ce soit aussi au niveau d'un système de, de santé qui est très exigeant et pour lequel on fait deux visites médicales par an pour nos salariés. Moi, je n'ai rien à cacher sur ce site, et encore une fois, ce sera ma conclusion, ce site, il n'a aucun impact environnemental euh, et ni aucun impact sanitaire. Some residents in Narbonne no longer believe in these conclusions promoted by the Orano Group. In the town centre, we meet Fabrice Hurtado. He has invited the scientist Bruno Chaveron from the Criirat, who analyzed our samples. Together, they organized a conference to present our results. Seventy people came. The event is covered by the press. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Bruno Chareron de la CRIRAD, directeur du laboratoire de la CRIRAD. The scientist presents the analysis of our samples taken in Narbonne. Donc les, les dernières analyses qui ont pu être faites dans le cadre de l'enquête de Martin Boudot 
ont, ont confirmé, oui, ce site a bien eu et a toujours un impact sur l'environnement, et dans la mesure où toute dose de radiation augmente les risques, il a forcément un impact sur la santé, et il faut que tout le monde mette la pression pour que l'entreprise euh, améliore euh, son exploitation et baisse l'impact pour les travailleurs et pour les riverains. Merci Bruno. Donc, on sait très bien qu'en face, il y a un mur. Alors notre technique, c'est si on ne peut pas monter au-dessus du mur, il va falloir le contourner, mais il est vraiment urgent de réagir parce qu'après, il sera trop tard. Il n'y aura plus de tourisme, il n'y aura plus de viticulture. C'est tout un pan de l'économie locale qui va s'écrouler. Fabrice Hurtado takes advantage of the public and media attention to talk about Al Mustafa Al Hachin's struggle in Niger. Al Mustafa, bonsoir. C'est Fabrice. Oui, bonsoir Patrice. Alors donc les, les, les contaminations, bon d'abord, il y a des gens qui sont contaminés parce qu'ils ont bu des eaux contaminées euh, et puis ça joue. Les retombées atmosphériques qui tombent sur la population et la ville d'Arbit, bien sûr, contaminent les gens. Euh, vous quand vous essayez de vous tourner vers l'industriel, vous avez droit à quoi Qu'est-ce qu'on vous oppose Quel est le traitement qui est fait aux populations sur place <rire> En fait, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de dialogue entre la population et Areva. Les populations, elles sont tout simplement victimes. Mais il n'y a pas de dialogue vers, les, vers, vers la population. Donc, voilà, la lutte continue. Quoi. Merci à vous, El Mustafa. Le message, il est passé. Et euh, à Narbonne, on ne vous oubliera pas. Our findings are soon picked up by the press. C'est une usine qui inquiète les riverains dans l'Aude, le site industriel Orano Malvesi qui transforme de l'uranium naturel. Ces bassins deviennent de plus en plus encombrants. Ils contiennent des boues nitratées et radioactives. Les associations de riverains se mobilisent. Our investigation is also attracting the attention of public authorities. The IRNS is the Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety. Bonjour, merci de nous recevoir, Monsieur Renaud. Bienvenue à merci à vous. In this public establishment, engineers analyze 14,000 samples taken throughout France every year: fruit, vegetables, soil, air to monitor radioactivity. Philippe Reynaud is a specialist in uranium in the environment. He has already taken dozens of samples around the Orano site in Narbonne. We sent him our results. Je suis bien content de découvrir est-ce que ça vous étonne Non, non, c'est pas du tout étonnant que dans du bois qui, qui en fait a enregistré les rejets Bien annuellement sûr. successifs, on se retrouve avec ces ordres de grandeur. Bien sûr. Orano me, me dit et, et rassure aussi la population en disant qu'ils n'ont pas d'impact euh, sur l'environnement. Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que ça vous inspire cette phrase-là Est-ce qu'elle est, -ce qu est -ce qu les... Alors, on peut pas, est... on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact puisqu'il ouais. y a un impact et on le voit. L'influence de ces rejets atmosphériques d'uranium est clairement visible, puisque quand on se trouve ici, au niveau de la clôture, dans des herbages, dans des aiguilles de cyprès, dans du blé, on est à des activités qui sont 10 à 100 fois supérieures à ce qu'on devrait trouver hors influence du site. Donc, dire que quand on a un niveau d'uranium dans l'air qui est 100 fois au-dessus de la normale, dire qu'il n'y a pas d'impact, ce n'est pas possible. Le site même fait partie des des trois sites nucléaires qui occasionnent les doses les plus élevées à la population locale. Mais d'un autre côté, que les conséquences sur leur santé, elles sont infimes. Philippe Reynaud, nevertheless, decided to take new samples from the people of Narbonne, who live closest to the Orano site, to better measure any possible health risk. We find him at the Serre family's home, which we had met at the beginning of our investigation. He comes to connect an air sampler in the garden. On l'installe ici parce que 
euh, ce qui transporte les rejets atmosphériques, notamment les rejets d'uranium de l'usine de Malvésis, c'est le vent. Et euh, quand on regarde la rose des vents, c'est-à-dire d'où vient le vent, ben, on s'aperçoit qu'il vient de, de l'autre côté, donc il amène jusqu'ici euh, les poussières radioactives. Lilian, pourquoi vous avez accepté cette expérimentation C'est pour la transparence, c'est pour savoir quel air nous respirons, et parce que depuis plus de 20 ans que nous sommes là, c'est l'inconnu, on a été de surprise en surprise en apprenant certaines choses, certaines vérités. Donc là, au moins, on sera clairement fixé par des personnes compétentes en la matière. The sampling campaign should last at least a year in Nabon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elected officials stop our work to question the mayor about the impact of the Orano plant on the town. En octobre dernier, des journalistes de Vert de Rage, une série documentaire diffusée sur France 5, ont rendu public des mesures effectuées autour du site d'Orano. Leur étude a permis de pointer une pollution de l'environnement, y compris dans une zone habitée. C'est inacceptable. Vous vous devez de réagir sur le cas des pollutions industrielles. Je, je partage votre sentiment sur l'absence de totale de transparence, mais en même temps, nous n'avons malheureusement aucun levier pour pouvoir être au sein d'Orano pour leur exiger quelques analyses, quelques expertises ou quelques communications de documents. In the region, some citizens want to fight back harder. Fabrice Hurtado and other activists have again contacted Bruno Chariron of Criirat. Ça commence. Les personnes qui ont un compteur GGR, est-ce que vous pouvez lever la main They take new measurements around the uranium processing site. 209, 206, dans les 200. En créant ce réseau de surveillance, ça va pouvoir aussi montrer à l'industriel qui va peut-être pas pouvoir faire ce qu'il veut dorénavant. Et c'est pas dans le cadre d'une menace, c'est juste parce que notre santé nous appartient. Aujourd'hui est un vrai changement. The first results of this citizen surveillance are expected in the coming months. At the end of our investigation in a Parisian law firm, we meet Al Mustafa Al Hatchin, the Nigerian whistleblower by telephone. Oui, bonjour Al Mustafa. Bonjour à vous, comment ça va? He has received the results from the hair samples that we took together and is preparing to file an unprecedented complaint. The analysis shows significant exposure to uranium, not only among the former mine workers, but also among the town's inhabitants. He passed on the scientific data to Maître Legal, a lawyer specializing in environmental criminal law. Et donc, euh, du coup, maintenant, c'est le combat judiciaire qui, qui va commencer. Ok, ben voilà, du courage encore une fois de plus. Bon, nous souhaitons que ça va aboutir quand même à, à quelque chose. For the first time in France, 27 Nigériens press charges for manslaughter and involuntary injury linked to uranium mining. From one end of the uranium process to the other, the will for justice transcends borders.